A felhatalmazási törvény óta eltelt időszakot eddig megúszta a műsor, és én magam is, hogy rémhírterjesztés vágya miatt kiszálljon hozzánk a rendőrség, hogy ez inkább elismerése vagy kritikája a műsornak, ezt mindenki döntse el saját maga, de ez a mai napon mindenképpen megváltozik, köszönhetően Kriszolje, vagy Kriszioe, nem tudom kiejteni, vagy elmondott, hogy hogy kell írni a nevedet, vagy kiejteni a nevedet. Szóval az ő kommentjének köszönhetően, mivel a mai napon átléptünk a full szefó irányba, és innentől kezdve ez az a póló, amiben a mai műsort le fogom vezetni. És ha azt gondoljátok, hogy nem merek ebben végigmenni az utcán, akkor jól gondoljátok, ki nem fogom tenni a lábamat a stúdióból ebben, és ezt csak ma vettem föl, soha többet ilyesmi még föl sem teszek a pólomra. Na, ráfordulva a mai témánkra. Nem kérdés, hogy miért ment vissza, és az sem kérdés, hogy végre fogja hajtani. Más és más szavakkal, de több forrásunknak is ez a meggyőződése azzal kapcsolatban, hogy március végén kiderült a koronavírus járvány kellős közepén a felhatalmazási törvény elfogadásának másnapján Vasili Miklós, a TV2 médiacsoport ZRT elnöke vásárolja meg az Index portál szélszes cége az Inda Média 50%-át. Vasili, az egykor volt vidám társasági figura, szabadpiacpárti közgazdászmenedzser, mára az Orbánista propagandaipar egyik első számú végrehajtója. Vagy fél tucat emberrel beszélgettünk, hogy megrajzoljuk a 47 éves Vasili pályaivét olyanokkal, akik régóta ismerik tanúi, esetekként résztvevői voltak a szépen ívelő karrier legfontosabb fordulatainak. A témát valamennyien kényesnek ítélték, és ezért mindannyian inkognitót kértek. Azt az ellentmondást próbáltuk meg elsősorban megérteni, hogy hősünk miközben a valahai független origó kivégzésében kult szerepet vitt, majd a legsötéte párt médiákat irányította, vagy irányítja éppen, miképpen kerülhette el gyakorlatilag mindeddig pályatársai nyilvános kritikáját. Egyáltalán miféle szocializáció az, ami rugalmasan vezet gyakorlatilag az indextől az indexig, a független, befolyásos és kritikus online portál 2000-es évekbeli vezérigazgatóságától, most a megszálló csapatok trójai falováig. Nem is olyan bonyolult a történet, de annál tanulságosabb. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Napi Partizán, kezdünk! Vasszili Miklós vidéki polgárcsaládban nevelkedett, a família szerencsi kötődésű, ő maga Debrecenben született, édesapja a város egyetemi klinikáján volt menő szívsebész szakorvos. 1996-ban végzett a budapesti közgázon, ezzel párhuzamosan jogot is tanult az eltén. Bár több százan jártak a közgázos évfolyamra, mégis sokan emlékeznek rá, mint jó eszű, barátságos, közvetlen figurára. És ez a megítélés kizárólagos narratíva maradt, csak nem egészen mostanáig. Már túl volt az origó szerkesztőségének szégyenletes szétzilálásán, és éppen az Orbánista közmédia élire tartott hősünk, amikor még lazas rád címmel jelentette meg róla portrét cikkét a Magyar Narancs, amit elolvasva nagyítóval kell keresni a fogalmazásban az iróniát. Most a független médiába tartozó szerkesztők, riporterek vallották be, kicsit pironkodva, hogy nem ilyennek ismerték, sőt, ellenzéki politikus is akadt, aki szerint Vasszili, idézem, aranyos, jó pofa fiú, így jelen időben. Csak hogy még régi és jó ismerősei sem tudták felidézni, hogy ha nem vérgőzös Fideszes, ma is azt gondolják, hogy nem az, legfeljebb a féle pragmatista NER top menedzser, akkor mégis milyen ideológiát érez magáinak, vagy korábban miben hitt? Egy interjú alanyunk sem emlékszik olyasmire, hogy hősünk, akár még a legrégi időkben is konkrét közéleti eseményről véleményt nyilvánított volna, bár azt kizárták, hogy elkötelezett, jobbos nacionalista lenne, de hozzátették, fintorgott a balosokra is. Fiatal közgazdászként elkötelezett volt a szabadpiaci értékek felé. Talán ma neoliberálisnak mondanánk, legalábbis gazdasági értelemben mindenképpen tűnődtek ismerősei. Kell tudni, mondta egy az oligarra körökbe bejáratos forrásunk, hogy létezik a NER körül egy bő, több ezresre tehető csapat, akik szinte versenyt futnak nap mint nap a lehulló falatkákért. Többségük fiatal, vagy legfeljebb középkorú, esetenként laza, máskor erősebb, de feltétlenül bizalmi szállal kötődik a tűz közelében sütkérezőkhöz. Bár annyira is megmosolyogtató, de igenis vannak olyan körök, ahol menő dolog akár Matolcsi Ádám osztálytársának lenni, ha egy-egy zsírosabb pozícióról, megbízásról van szó. Mert hát Orbán Viktortól tudjuk nagyon jól, hogy... Korrupció legfontosabb forrása, forrás vidéke kiinduló pontja, és ahol leginkább föl kell majd lépni, az maga az állam, az állam tisztségviselői, az állam vezetői. Pontosan, viszont ebből az éhes hordából csak kevesen emelkednek olyan magasra, mint Vasili tette. 
Vasily az egyetem után részvényelemzőként dolgozott a Hippo Securities-nél, a HVD Bank broker cégénél a 90-es évek második felében. Ott ismerkedett meg Danóci Balázsjal, telki későbbi polgármesterével, aki a magyar internetezés hőskorában váltott, létrehozva a portfólió portált. Danóci több akkori pályatársát invitálta, ám ők kezdetben óvatoskodtak, hitték is nem is, hogy ez a jövő. Egyikük ma így meséli. Balázs csillogó szemmel elővezette, hogy reggel ötkor kelünk, átolvassuk a magyar tőkepiacot, híresítjük és elsőként publikáljuk a legfontosabb közleményeket, dolgozunk napi 20 órát és kezdetben nem keresünk egy fillet sem. Fene tudja miért, de nem tűnt vonzónak. Így fogalmazott a forrásunk nevetve. Nem sokkal később mégis kiderült, hogy Danóci ráérzett valamire. Beindult az üzlet, a dőzsdei szakportál véleményformáló lett, egyre többen csatlakoztak a csapathoz, köztük olyan nevek, mint például a jelenlegi EBRD igazgató Barca György. Párhuzamosan mindezzel az 1998-as orosz pénzügyi válság nyomán bezárt a HVD magyar broker cége. Az ekkor már elismert elemzőként dolgozó Vasili az Inter Európa Bankhoz ment hasonló pozícióba, de kacérkodott egy portfólió konkurencia létrehozásával is. Utóbbi végül kérés életének bizonyult, viszont ennek köszönhette a menedzserként hátrébb lépést tervező Danóci ajánlatát. Ha érdekli az online világ, igaz anyanát hozzájuk, ráadásul nyomban vezérigazgatónak. Ekkoriban szállt be a kiadóba tőkeemeléssel, szakmai befektetőként a német NetIPO AG több ország tematikus tőzsdei honlapjának tulajdonosa azzal, hogy később az eredmények függvényében további tőkét tol a cégbe. Ez azonban már a 2001-es dotcom válság nyomán elmaradt. A magyar tulajdonosok így a befektetők kivásárlása mellett döntöttek, ekkor jutott részvényhez a menedzsment, köztük Vasili is. Párhuzamosan érkeztek még ismertebb investorok is. Előbb Nobilis Kristóf, milliárdos üzletember, majd a vele ekkoriban és még éveken át együtt mozgó Spéder Zoltán, aki ebben az időben az OTP Bank második embere volt. A Spéder Nobilis párosnak kitüntetett szerep jutott hősünk történetében. Részvényelemzőként, majd tőzsdei kiadó vezetőjeként ismerte őket korábbról, mint a gazdasági élet kulcsfiguráit. Utóbb számos helyen keresztezte egymást a sorsuk, ilyen állomások a sokáig Spéder által tulajdonolt index, illetve Schmidt Mária családi cége, a budapesti ingatlan NRT, vagyis a BIF, ahol Vasili jelenleg is az igazgatóság tagja. A Nobilis, Spéder, Schmidt csapatot egy állítólagos Orbán ellenes konzi pucs kulcsembereként emlegették 2006 után. Ennek lényege Dióhéjban abban állt, hogy jobbos befektetők megijedtek a Szocik Zsinórban második választási győzelmétől, és úgy vélték, a polgári körözésbe belezavarodott Orbán nem alkalmas már a vezető szerepre, ideje lenne a cserének. Tévedtek. De nem is ez a lényeg, hanem hogy bár kezdetben úgy tűnt, valamennyi feltételezett pucsista bűnbocsánatot nyert, később Spédert a NER mégis a lehető legdurvább módon szedte le a tábláról. Napok óta személyeskedő cikkekben lesi fotókat közétéve folytat lejárató kampányt a kormány közeli média egy része Spéder Zoltán ellen. Ő az FHB bank tulajdonosa és vezetője, illetve a CEMP média csoporton keresztül az Index, a Portfolio.hu és az Inforádió is az övé. Az egyik leggazdagabb magyar bankárnak nem csak a sajtója rossz. Az FHB bank a hét elején 105 millió forintos felügyeleti bírságot kapott a Magyar Nemzeti Banktól. Nyomozók jártak és adathordozókat foglaltak le az FHB irodáiban, majd ettől függetlenül a Spéder Zoltán érdekeltségeivel üzletelő magyar postánál is a szerződéseket vizsgálják. Emellett az Index kiadóvállalatát az adóhivatal. Spéder mellett Nobilisnak is befigyelt egy kihallgatás a Clark Adam téri láncint palota bérbeadása miatt. Igaz, végül csak a bérlő Exim Bank volt, vezetői kerültek bíróság elé. Schmidt viszont megúszta a leszámolást. A NER főideológusa lett és maradt. A közélettől mindig ügyesen távol maradó Vasili pedig bele sem keveredett a balhés ügyekbe. Nobilisékkel a Nexus egy generációval ifjabb szinten folytatódott. Nobilis Kristóf, kifejezetten NER konform fia, Nobilis Márton pályája több ponton is keresztezte az övét. Ebből a körből ered egyébként az a kapcsolat is, amit minden ismerője Vasili igazi politikai kontaktjának mond. A schmidt sem túl távol álló Várhegyi Attila. Várhegyi régóta fontos ember, valaha a Fidesz pártigazgatója, korábban a párt történetben kultikus jelentőségű szolnok polgármestere, az első Orbán kormányban kulturális államtitkár volt. Várhegyi Attila egyúttal a szolnok polgármestere is egyetérte azokkal, akik szerint a Fideszben stílusváltásra, a politikai arculat megváltoztatására van szükség. 
Természetesen mindenféle módosítást át kell tekinteni. A választópolgárok maguk erre szavaztak, ugyanis a Fidesznek jóval nagyobb esélye volt, mint amennyit valóságosan elért. Tehát valószínűleg váltásra, módosításra szükség van. Otthon az a dolgom, hogy a kisebbséget és a többséget megpróbáljam egy konszenzusra hívni. Én azt hiszem, hogy a Fideszen belül és a különböző vélemények, különböző álláspontok konszenzusára kell törekedni ennek a megteremtésére. Amióta Várhegyi itt jogerősen elítélte a bíróság ütlen kezelésért, hátrébb lépett és szürke eminenciásként folytatta. Ők tehát a kulcsfigurák hősünk szocializációjának megértéséhez. De térjük vissza az időrendhez. Vasili Nobilisa párhuzamosan lett tulajdonos, a régi portfóliósok akkor még nem sejtették, hogy Nobilis itt is, a Spéder egyéb későbbi média befektetései, például az Index esetében is, valójában Spédernek frontolt. Hogy erre miért volt szükség? Ki tudja. Van, aki egyszerűen Spéder hiperparanoid személyiségével magyarázza, Mások azzal, hogy ekkori főnöke Csányi Sándor nem feltétlenül tapsukolt volna a politikai szempontból sikamlós pályának számító média érdekeltségeknek. Ma már mindegy is, hiszen nem sokkal később előbújt Spéder személyesen is. Ekkora teheti az is, hogy tudomásunk szerint megromlott a viszony a portfólió alapító tulajdonosai és a menedzsment között úgy tudni pénzügyi természetű elszámolási nézetkülönbségek is adottak. Minden esetre szép sorban mindenki vette a kalapját. Nobilis 2006-ban lett többségi tulajdonos, 2007-ben pedig már a CEMP volt az egész kiadó. A CEMP, hiába emlékszik ma mindenki Spéder cégként rá, ekkoriban még szintén Nobilisé volt papíron. Az események ismerőinek azonban már egyértelmű, hogy Vasszili Spéderék érdekeinek megfelelően kavarta a kártyákat. Ennek azért van jelentősége, mert későbbi állomás helyükön az indexben a szerkesztőség kifejezetten a tulajdonos Spéder ellenpontjaként, aféle ütköző zónaként tekintett Vasszilire. Pedig 2007-ben éppenséggel a Nobilis Spéder páros tette meg Vasszilit ott is vezérigazgatónak, illetve ma már bátran mondhatjuk, hogy valójában Spéder volt a királycsináló. Akkoriban azonban még az ős indexesek is úgy tudták, hogy Nobilis az új tulajdonosuk, ami papírforma szerint így is volt. Éppenséggel az eladó Vall is meg nekik először, hogy igazából Spéder található a táplálék lánc végén. És hogy ez mennyire rossz hír volt, nem sokára meg is tapasztalhatták. Aki rémtörténeteket akar hallani, hisztérikus, autoriter mégis beszari, mármint politikai kapcsolatait féltő, főrészvényes viselkedéséről, keressen egy akkori indexes középvezetőt és faggassa ki. Hogy Spéder mennyire szívesen bokázott Orbániknak, Jól mutatja például, hogy a portfólió kiadója a Net Media ZRT, illetve Spéder Zoltán magánszemélyként is a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatói között szerepelt. De aztán persze az is lehet, hogy a kedves gyerekkori emlékei miatt támogatta a felcsúti futballt. A sporthoz milyen kötődése van, sportolt az iskolában? Hát kedvencem a matematika és a testnevelés volt. Futballoztam a megyei másodosztályba hétvégeken, hétközben meg matekot tanultam. De hagyjuk is most Pédert és térjünk vissza a főhősünkhöz. Vasszili az Indexnél úgy viselkedett, mint aki sokkal inkább a stáb tagja, sem mint a tulajdonos kiszolgálója. Vagy ő a világ legjobb színésze, vagy tényleg így volt, emlékeznek ma a csapatból. Nem csak a hátam mögött ergyázta a tulajdonos, de szemtől szembe is szájken pósztak párszor, ami nem volt meglepő, Lévin Spéder meglehetősen bosszantó figura. Végül Vasszili 2009-ben el is hagyta az indexet, a kollektív emlékezet szerint akkor úgy tűnt, Spéder kellemetlenkedéseit elégelte meg. Viszont még a lelépés előtt beengedte a kiadóba a tulajdonos egyik fontos politikai kapcsolatát, aki utóbb az ő kontaktja is lett a már említett Várhegyi Attillát. Az ex-politikus tanácsadónak nem volt konkrét formális szerepe, inkább barátkozni jött, ez volt a mondás akkoriban. Önkormányzat menedzseléssel foglalkozott, ne felejtjük 2006-ban az összödi balhé után be fideszesedtek a települések, és ezzel kapcsolatos téma ajánlatokat is tett az indexeseknek, de semmi erős presszió nem volt állítólag. A Fidesz ekkoriban szerette az indexet, az volt a mondás, hogy a Simicska birodalom propagandája csak a hithű szavazókhoz ér el, holott nekik mindenkire szükségük van. Ez a magyarázat szerkesztőségi berkekben. Vasszili az indextől nyomban a fő versenytárshoz, az origóhoz igazolt úgy szintén kiadói főnöknek. Ez akkor sokakban megütközés keltett, az ezredforduló már nem volt ismeretlen a menedzserek letiltása egy időre a konkurencián dolgozástól, de állítólag ez annak idején még kimaradt hősünk indexes szerződéséből. Az origónál akkor rendet kellett vágni, és erre Vasszili tűnt a legalkalmasabbnak. 
Remek híre volt, az indexesek csupa jót meséltek róla az origós kollégáknak, és a telekomos főnök is szerették. Ő maga is átláthatóbb céget ígért, és ezért tett is. A vezetői értekezetet például kibővítették a szerkesztőségi főnökökkel. Mindenki rálátott mindenre, ráadásul a számok is javultak. A mézeseteknek akkor lett végük, amikor 2011-ben érzékelhető előzmények nélkül távozásra bírta a két alapítót, Weyer Balást és Nádori Pétert. Formálisan közös megegyezés történt, de maga Vasszili magyarázta úgy később a stáb tagjainak, hogy túl erősnek érezte a két volt főnök beágyazottságát, kvázi nyomasztotta őt az az informális befolyás, amivel rendelkeztek, nem érezte képesnek magát felelős főnökként döntéseket hozni Weyerik árnyékában. Hát, különös egy indoklás, az biztos. Jó, el tudok képzelni a féle megfontolásokat, már mintha megtartsa magának az illető is kifelé, még akár informálisan is kamuzik valami menedzser hablatyot a szervezetfejlesztésről és a szinergiákról, jó. De ezt bevállalni, ráadásul önök előtt, akikről tudhatja, hogy lojálisak vejjelékhez, nos, ez kettő dolog lehet valójában. A kezdők zavarodott gyengessége, vagy alig burkolt fenyegetés. Az idő mutatta meg, melyik megfejtés volt inkább helyes. A szerkesztőség élére Vasszili kommentálta gazda Albertet, az Index akkori főszerkesztő helyettesét, akiről, ha azt gondolta bárki is, írásai, esetleg kárpátai származása okán, hogy áramvonalasabban igazodik a már formálódó nerhez, hát akkor nagyot kellett csalódnia. Vasszili javára irandó amúgy, hogy mintha mentővet dobott volna egykori Indexes kollégáinak, ott éppen szétesőben volt a csapat, egymás után álltak fel az egykori frontemberek. Új Péter főszerkesztő például 2011. októberével távozott. Új megbízást kapott Vasilitől az Origo címlapjának redizájnjára, gazda pedig Origos főszerkesztő lett, és sikerrel újította meg a lapot. Hagyományosan az origo.hu a zászlós hajó termékünk, ahol sikerült a user szám terén további növekedést elérnünk. Ezzel gyakorlatilag Magyarország meghatározó online portálja vagyunk. Így bízok benne, hogy ezen a fronton a 2013-as évben tovább tudunk erősíteni. A további erősödésből nem volt hiány. 2013-ban váratlanul felmondott a főszerkesztő gazda Albert. Hogy miért, az csak egy évvel később írta meg az azóta már sajnos megszűnt cinken. A legjobb komment szekció ott volt ever. Ezt írt a gazda Albert erről. A politika 2013. februárjában kopogtatott először konkrétan mélem van róla, de akkor még legendás lassú felfogásomnak köszönhetően megint csak nem értettem egészen jól, hogy mi történik. Annyiról volt szó csak, egy külsős ember közvetítette a felvetést, hogy legyünk kapcsolatban, kommunikáljunk egymással, ilyenek. Miért ne? Mondtam, nyitott vagyok minden értelmes információra. Aztán teltek múltak a hetek és a hónapok, bebe esett egy-egy levél, telefon, áttételes megkeresés, nem igazán törődtem velük. De a számuk egy idő után megszaporodott. Valamikor szeptemberben egyszer csak összesűrűsödött, nehezebb, súlyosabb lett a levegő. Nem mondom, hogy egyik pillanatról a másikra, de majdnem. Úgyhogy az lett a döntés, hogy találkozom én is egy sokkal komolyabb háttéremberrel. Jó hangolatú megbeszélés volt, magától értetődően ismertük egymást a 90-es évek közepe óta. Tök fura, hogy a politika még nem jött rá, hogy az online ma már fontosabb, mint a népszabadság, mondtam vidáman. Már rájött, válaszolva a háttéremben mosolyogva. Mi van, ha azt mondom, ez így nem oké, kérdeztem. Semmi, felelte, minden ugyanúgy megy tovább. Néhány órával később megbeszéltük Vasszili Miklossal, hogy akár ugyanúgy, akár máshogyan, de nélkülem megy tovább, barátokként váltunk el. A fontos háttérember, akire gazda utal, nem tudjuk biztosan, de jókkal feltételezhetően alig lehet más, mint Várhegyi Attila. Forrásaink szerint az történt, hogy 2012-2013 magasságában a hatalom a féle komisszár tervezett az Origóra, a német világcég, a Deutsche Telekom Magyarországi leányára oktrojálni nyírő András személyében. Nem ez lett volna az első hasonló eset. Az akkor még formálisan úgy szintén független TV2-be is így került például a Simicskás hírtévés Pindrok Ferenc úgynevezett hírpolitikai tanácsadónak. Az origónál ennél kifinomult a bajátot tettek. Tudomásunk szerint a Magyarországi Internetes Tartalom Szolgáltatás ősatját nyírő András kommentálva. Őróla a szélesebb publikum előtt csak mostanában lett egyértelmű, hogy kötődik a Fideszhez. Függetlenként szállt ringbe tavaly ősszel a Komárom Esztergom megyei Kesztölc polgármesteri székért, de szereplései hátterében fest a térség Fideszes országgyűlési képviselője Völner Pál sejlett föl. Az origósok, ahogy ma hírlik, keményen keresztbe feküdtek a tanácsadó leigazolásának. Majd jött a második ajánlat, 
felbérelni és saját büdzséből fizetni, a Várhegyihez és az ifjabbik Nobilishez kötődő az állami és önkormányzati beszerzéseken rendre taroló presztízs médiát. Szóval akár csak az Indexhez. Az origóhoz is megérkeztek Várhegyiek Vasszili után. Forrásunk szerint nem maga Várhegyi, sokkal inkább Nobilis Márton volt a kontakt személy, a féle barátságos piáros. Témákat ajánlott, de alapvetően elfogadta azt is, ha hiába. Egészen addig, amíg egy felejtősnek javasolt történetbe a csapat bele nem állt keményen. Visszafizeti az utazásaira költött 2 millió forintot Lázár János, és ezentúl nem vesz igénybe utazási költségtérítést. Az államtitkár és kísérője három hivatalos külföldi útján fizetett ennyit, összesen 7 szállodában töltött éjszakáért. Az origó indított pert azért, hogy a miniszterelnökség hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat. Lázár János a bíróság döntése után jelentette be, hogy visszafizeti a 2 millió forintot. Ez volt az emlékezetes botrány Lázár utazásaival kapcsolatban. A 44 annó lehozta Pető Andrásnak, a Lázár Sztori újságírójának a botrány nyomán felmondott origós főszerkesztő helyettesnek a levelét, amiben a tulajdonos Telekomtól kér vállalati belső vizsgálatot, úgynevezett compliance amit természetesen elsúnyogtak, legalábbis nem lehetett hallani, hogy hullottak volna fejek a porba. Pedig a Lázár ügy rutincéknek indul, a szerkesztőség annak tervezett utána járni, hogy az úgynevezett keleti gyitás politikája nyomán megfigyelhető a változás a kormánytagok utazásaiban, konkrétan utaznak-e többet keleti irányba. Az eredmény nem volt releváns, más dolog ellenben szemet szúrt az akkora miniszterelnökséget vezető Lázár János megmagyarázhatatlan kiruccanásai. Ezen turné költségeit kérte ki közadatigénylésben, majd peresítette az igényt magánemberként tető. Hogy miért épp ez a cikk lett a háborúsok, ma már nehéz megfejteni. A Magyar Telekom ekkoriban erős tárgyalásokban állt az állammal egy több százmilliárdos internetfejlesztési csomagról, a kormány részéről pedig épp Lázár volt a tárgyalópartner. Ez mondjuk önmagában elegendő ok lehetett. Arról nem is beszélve, hogy a távközlési cégnek voltak éppen sosem volt a szívügye, sem a médiaszabadság általában, sem az origó konkrétan. Némi túlzással a portál arra kellett az alapításkor, hogy egyáltalán legyen valami magyar nyelvű tartalom a világhálón, ami miatt érdemes internetre előfizetni. Később csak vitte a pénzt. Mikor, mennyire, meg hát csak a nyűg volt vele. Láss például a Lázár ügyet. Mindenesetre a Deutsche Telekom, magyar leánya, megtelte volna, hogy ha nem kell neki, keres egy viszonylag tiszta vásárlót és annak adja tovább. Csak hogy nem így történt és pár héttel a 2014-es országgyűlési választások után, június elején felpörögtek az események. Miután tegnap Sálin Gergő az origo.hu főszerkesztője közös megegyezéssel távozott az internetes laptól, ma a felmondott Pető András főszerkesztő helyettes. Ő volt az, aki perre ment Lázár János a miniszterelnökséget vezető államtitkár külföldi útjai miatt, amik 2 millió forintjába kerültek az államnak. Az államtitkár a pénzt visszafizette az államkasszába, azt mondja azért, hogy ne kelljen nyilvánosságra hoznia kivel találkozott utazásain. A tulajdonosnak a joga, hogy egy szerkesztőség életére Nekem semmi a beleszólási jogam nincsen. Soha senkire, egyetlen egy szerkesztőre, vagy szerkesztőségre politikai nyomást nem gyakoroltam, és a jövőben sem fogok tenni, bármit híreztelték, és az elmúlt egy hónapban velem kapcsolatban, ennek és más kapcsán. Vasszili lapátra tette Sálingergőt, aki gazda távozása óta vezette a szerkesztőséget, de több mint tíz éve volt a csapattagja. A következő napokban egymás után álltak fel a legismertebb újságírók, még tüntetés is szerveződött az origóért. Nem nagyon volt más elfogadható narratíva, mint hogy Sálinnak a Lázár cikk sorozat miatt kellett távoznia. Már az indexes időkben is felmerült, hogy Vasszili esetleg Oscar Díjas színész tehetség. Nos, ezúttal is felvethető a kérdés. Azokkal az origósokkal, akik nem vettek tiplit és ezt igényelték, hosszasan elbeszélgetett négy szem közt. Akadnak, akik ezeken a mély interjúkon az önmarcangolás és a kétségbeesés egyértelmű jeleit is felfedezni vélték a vezérigazgatón. Csak hogy nem sokára Vasszilinek is lefőtt a kávé. Pár hónappal később a Magyar Telekom három vezető munkatársától vált meg különös körülmények között. Pataki Robert üzletfejlesztési vezérigazgató helyettesnek, Pukler Gábor innovációs és üzletfejlesztési igazgatónak és Vasszilinek kellett távoznia. Formálisan közös megegyezéssel, de olyan megalázó körülmények között, mint letiltott belépőkártya, fizikai kitessékelés és azonnali bizalom vesztést emlegető vezérigazgatói körlevél. De jó érzés, nem? Mintha a portfólió kiadójában is valami ilyesmi történt volna. Csak hát egy kicsi cégnél nem okoz akkora felhajtást az eféle súrlódás. Márpedig valami erősnek kellett történnie, ha egy tőzsdei nagyvállalat bevállal egy eféle botrányt. 
Az biztos, hogy a fél hivatalos szivároktatások, miszerint az anyavállalat szabadulna a nem kifejezetten a távközléshez kapcsolódó leágazásoktól, meglehetősen kamuszagúak. Voltak éppen kapóra jött a Telekomnak, hogy a közvéleményben még élénken élt a Sárin botrány. Jobb, ha ezzel magyarázzák magukban a népek, hogy tudni élik Vasili rosszul mérte fel a főszerkesztő leváltásának következményeit, ami ártott az anyavállalat presztízsének, mintha azon töprengenének, hogy vajon tisztességes helye a Telekom, ha így kell megválni három felső vezetőtől. Vasili minden esetre alámerült a Brands.hu Sufti Tunink cégnél, a habos torta randi site hálózathoz kötődő kereskedelmi oldalnál, majd fél év múlva, 2015 áprilisában nyílt sisakkal beállt a propagandaiparba. Előbb operatív vezérigazgató helyettes, majd vezérigazgató lett a megújult közmédiánál. Hát a Soros György, illegális migráns Soros György, a, 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 a illegális migráns Soros György. 2016-ban Vasili vezetésével tömeges elbocsájtások zajlottak a közmédiánál. Kívülről inkább tűnt politikai vérengzésnek, mint költségcsökkentésnek. Ez a hullám főképp a rádiósokat és az MTI dolgozóit érintette. Nem meglepő módon a vezérigazgató mégis a 15 milliárd forintos bérköltség lefaragásával indokolta a drasztikus lépéseket. Akadt azonban, amire ebben az időszakban is került pénz. A HVG 2019-ben adatigénylés nyomán megszerezte, kereshetővé konvertálta és közzétette az MTVA szerződéseit a 2011-es állapottól fogva, tehát bőven benne a vasszili időszakkal. Kiderül, sok milliárd forint vándorolt Fidesz közeli zsebekbe. A nevek között persze megtaláljuk régi ismerősünket, várhegyéket is, bár történetesen az ő jussa nem is kirívó. Személyesen Várhegyi összesen 37, a Prestige média 17 milliót húzott a közmédiától. Csak hogy a tényleges befolyása ennél lényegesen nagyobb volt. A 168 órában például egyenesen a közmédia uraként jellemezték Várhegyit. És hogy milyen volt a hangulat ezekben az időkben a királyi tévénél? Az MTVA épületébe csak úgy nem lehet bejutni. Főleg nem a VIP parkolón keresztül, ahol a lehallgató készülékeket állítólag bevitték az épületbe. Az információk szerint a poloskákat beszerelő emberek az üzemeltetési igazgató kártyájával mentek be az épületbe. A lehallgató készüléket a vezérigazgató Vasili Miklós szobájában találták meg márciusban, a készülékhez tartozó vevőegységet pedig Enyedi Csaba vezérigazgatói kabinet vezető irodájában egy olyan szekrény, amelyhez egyedi szerint csak Vasimre üzemeltetési igazgatónak van kulcsa. Annak idején nem kis visszhangot kapott, hogy 2016-ban egy véletlen épületátalakítás nyomán lehallgató berendezéseket találtak Vasili és két másik MTV a vezető szobájában. Egyik helyettese Vas Imre üzemeltetési igazgató keveredett közvetlen gyanúba, ő azonban a rendőröknek magasabb érdekeket említett, ami már akkor sem tűnt légből kapottnak, hiszen saját privát mulatságára az ember ritkán poloskáz be nemzetbiztonságilag védett közintézményeket. Később azon a férfit, ahelyett, hogy zsírjára sütötték volna, megtették az egyik MTVA leánycég igazgatójának. A 168 óra cikkében egyértelműen bárhogy itt sejtetik ennek a magasabb érdeknek. De miért tett volna ilyet a befolyásos tanácsadó? Egyrészt például nyilvánvaló információérségből. Vasszili irodájában fontos emberek, politikusok, diplomaták is megfordultak. De nem csak ők, hanem dolgozók, munkavállalók és szakszervezetek is. Az eluralkodott paranoia sem elvetendő indok. A szerző informátora odáig merészkedik, hogy talán találhatott valami kompromittálót, ne talán bele akart nyúlni a kifizető rendszerbe, mármint Vasszili a cikk értelmezése szerint. Figyelem! Alaposabban a makulátlan szívi mögé nézve harmadjára ütközni ugyanabba a sejtetésbe. Először portfólió kiadója, másodjára Magyar Telekom és most. Nem, hangsúlyozottan nem hiszünk bizonyítatlan mondásoknak, sőt ismerjük az általános emberi gyengeséget, viszont minél magasabbra kapaszkodik valaki a szamárlétrán, annál több sötét dolgot terítenek róla állítólagos benfentesek. Csak hogy például a Telekom esetében valóban elvarratlanul maradt a sztori ahogyan az MTV-s lehallgatási ügyben sem látni, ma sem tisztában. Vasili minden esetre 2018. szeptemberében lemondott az mtv éléről, utóda a hírhamisító Pab Dániel lett, és két rá az ekkor már Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Echo TV vezérigazgatója lett, e posztját az Echo-nak a Hír TV-be olvadásáig tavaly tavaszig vitte. Még 2018. októberében bekerült a TV2 igazgatóságába is, a tulajdonos Andy Vajna 2019. januári halála után pedig ő lett a Mészáros irányába zsilipelő, bulvárpropaganda televízió elnöke.
Na, ez már a legsötétebb nerv. Az egykori lazas rác Orbán Strómanyának dolgozik Orbán propaganda médiájában. Miközben forrásaink szerint továbbra is igyekszik menteni a régi látszatot, amihez két főérvet sorakoztat. Egy, a szocik is loptak, nekik is voltak oligarcháik, ráadásul Mészáros személyes ismerve őt egyáltalán nem olyan dedil alak, mint amilyen az imázsa, szól a mondás. Annyira valóban nem ostoba alak Mészáros, hogy egy kézben, akár Vasziliében hagyjon mindent. Az elnök mellé külföldről igazoltak vezérigazgatót, egyenesen a francia köztévétől, a bolgár Pavel Stáncsev személyében. És az a hír járja a média berkekben, hogy nem surlódásmentes kettő között a viszony. Még szerencse, hogy Vasili ismét több lábon áll, amióta bevásárolta magát az indexes sales ba Voltak éppen jó hír, hogy maga az indexes csapat nem érzi ettől veszélyben magát, függetlenség barométerük mutatója például a lehető legzöldebb mező kellős közepén található. Pedig az immár Ner Jolly Jokernek mondható Vasili felbukkanása abban a cégben, amit az index csak nem minden bevétele függ, és amely a kiadó és a szerkesztőség technikai támogatását, pénzügyi kiszolgálását végzi, hát éppenséggel adhatna okot aggodalomra. Nekünk ad. És elsősorban azért, mert minden megalapozott és még inkább minden súlyosan megalapozatlan kucsapicsázással szemben, amit az index szerkesztősége kap az olvasóktól, a magyar nyilvánosság jóvá tehetetlenül sérülne és szegényedne tovább, ha az indexet faszili beforgatná a nerve. Minden szolidaritásunk a szerkesztőségé, amelyben sokkal több értékes és elismerése méltó újságíró dolgozik sem, hogy hegykén félváról vegyük azt a nyomást, amelyen jelenleg is küzdeniük kell. Vasili ugyanis nagypályás figura, akinek kártékonysága simán betegszik Mészáros lőrincével, és aki könyörtelenül végrehajtja a feladatot, amit kijelöltek a számára. Ráadásul mindeközben, ahogy az informátoraink sejtetik, illetve ahogy a mozaikokból kirajzolható, gátlás nélkül dolgozhat a saját zsebére is, ami különösen visszataszítóvá teszi a személyét. Maradjunk hát éberek, és ne téveszük szem elől, hogy kicsoda is Orbán igazi Mészárosa. Ez volt már a Napi Partizán, holnap a társalgóval érkezünk, a vendégeink a Partizán hírelemző heti háttér műsorában. Király András lesz a 4-től, Székely Sarolta az m tól illetve Labanyino Rafael, politológus kutató. Szombaton érkezik a hétvitája, vasárnap pedig majd az Olvasóklub. Ha van bármilyen kérdésed, vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt azonnal a komment mezőbe tedd fel. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóz, és ha már arra jársz, akkor a Facebook oldalunkat is lájkolhatod. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, már több mint 1100-an tettetek így. Nagyon szépen köszönjük, de még mindig keressük a további mikroadományozóinkat. Éppen ezért, ha van rá lehetőséged, akkor ott van lent a link, itt a leírásban megtalálhatod. Előre is köszönjük, ha beszársz a finanszírozásunkba. A stár nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmedet, Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk, addig is, ciao.